tagal naman. Asa na yun? Ayun. Okay. So, yan. So, let's continue our discussion about uh, benzene and its derivatives. No? Yung mga uh, aromatic compounds in general. No? From the word itself, aromatic compounds, ano may kita niyong prominent na word? Aroma. No? Kasi most of these compounds exhibit smell. No? May sariling aroma sila. Uh, bigyan ko kayo ng examples ng aromatic compound. Yung albatros, naftalin, yung niluluto na karne sa sangyup. May smell yun, di ba? So, may aromatic compounds din doon. Ano pa? May mothball nga. Uh, ano pa? Mga gulay, mga prutas, may mga aroma sila. No? So, yung mga compounds na yun, they exhibit smell partly because of aromatic compounds. No? So, Ang tanong, ano yung aromatic compounds? San gawa yung aromatic compounds? No? So, aromatic compounds are composed of molecules na mayroong benzene structures in itself. No? So, it's ano siya? Parang um, basta may benzene ring doon, aromatic compound siya. So, ibig sabihin, benzene is the basic unit for an aromatic compound. Siya yung basic structure needed to have an aromatic compound na. So, ano yung itsura ng benzene? So, ito yung benzene na yan. Familiar na tayo dito, di ba? So, ito yung benzene. It is a six-membered ring. No? Ibig sabihin, anim yung nasa ring. Anim na carbons in this case. And the double bonds are alternating. So, papalit-palit yung double bonds. No? The concept of benzene was... Uh, was theorized by Kekulé, August Kekulé, sa panaginip niya. Ano yung nangyari sa panaginip niya? Yung ginip siya, may ahas, kinagat yung buntot. Tapos, yun, naisip niya, baka may organic compound na nakaring. Hence, yan nga, meron nga daw, na organic compound na nakaring. Just like yung ahas na in- kinagat yung buntot niya. So, yun. Ganyan yung idea ni Kekulé about ring compounds. And one of those is benzene. Okay? So, Another cla- another term for aromatic compounds ay yung arin, no? So ang arin at aromatic compounds same same lang sila ng um, meaning, no? Parang they pertain to one another lang. So arin, yung R doon sa arin ay aromatic compound in kasi may double bonds. Para siyang alkin, no? May mga double bonds kaya in, no? Arin, no? Ibig sabihin aromatic na may mga double bonds. No? Okay? So, yan. So, ngayon, punta tayo sa benzene. So, uh, this time, may papakita ako sa inyong model. Hindi ko alam kung napakita ako sa inyo to last time kasi nakalimutan ko na lahat na nangyari <laughs> nung binagyo tayo. <laughs> Ang stressful na na. So, ito yung benzene natin. So, kung makapansin natin, yung double bond sa benzene ay alternating. So, ito yung six carbons in a ring. Yan yung six-membered ring natin, anim na carbon. And yung double bonds ay alternating. So, for this instance, may double bond ka. Dito wala. Dito meron. Dito wala. Dito meron. Doon wala. No? Okay? So, ganun yung scheme ng benzene. May double bond, wala. Double bond, wala. Double bond, wala. Ano pa yung alam natin? Sa, depende sa types ng bond na meron ng ating atom, Pwede magkaroon siya ng iba't ibang hybridization. Di ba sabi natin kapag yung atom puro single bond, anong hybridization niya? SP3. No? So kapag SP3 hybridized ang carbon, that means your carbon is bonded to four different groups, no? Four different atoms. Pag yan ay SP2 hybridized, your atom, your carbon atom is attached to only three different groups or di- three different atoms. No? Pag yan ay SP hybridized, your carbon is attached to two different atoms or two different groups. Ngayon, tingnan natin yung benzene. Yung mga black yung carbon. Ano kaya hybridization yan? Okay? So, the hybridization can be quickly inferred by just looking at the types of bond around your carbon atom. For example, if I consider this carbon atom, may single bond siya, may single bond siya, 
Then, may double bond siya dito. Ang presence ng double bond will, ano, will tell you na this carbon is sp2 hybridized. No? So, the same is true for this carbon. This carbon, this carbon, this carbon, and this carbon. No? So, lahat ng carbon atoms dito ay sp2 hybridized. So, therefore, the carbon atoms are all equivalent. No? Ibig sabihin, iisa lang sila ng itsura. Ngayon, since this carbon is sp2 hybridized, ano kaya yung geometry ng carbon na to? So, the geometry can be quickly inferred by doing the Lewis structure, no? Pag naalala nyo yung mga codes, codes sa Lewis structure, uh, I don't know if ginagawa nyo yun, no? yung AX3, AX4, kasi ganun ginawa namin sa lab dati, no? So, kunwari, if I consider this carbon as my central atom, letter A ang designation ko dyan. So, letter A to. Then, yung katabi niyang atoms, I will call it X. X, X, tapos isa pang X, no? Ang tanong, ilang A meron ka? Isa lang, isa lang yung central atom ko. Ilang X ang meron siya? Tatlo. Ang dami, no? Sana all. Anyway, so tatlo yung X niya. Tatlo yung terminal atoms ng carbon na ito. So, ang code ko doon ay AX3. Doon sa table namin, sa laboratory, um, nakalista lahat ng mga codes and yung corresponding geometry ng carbon ay ng atom. So, kapag AX3, nakalagay doon na trigonal planar ang geometry ng atom kapag may tatlo siyang terminal atoms. Na. So, itong atom na to ay trigonal planar kasi tatlo lang yung kanyang terminal atoms. Okay? So, tignan natin kung totoo yun. Is it true stone? Totoo ba to? No. So, ayan. So, ito yung tatlong ano, Ito yung tatlong terminal atoms niya. Ito yung central atom. Check natin kung trigonal planar. Ito yung triangle. Oh yes, triangle yan. Ang tanong, planar ba yan? One way to see if yan ay planar ay side view natin. Oh, flat siya, di ba? So, ibig sabihin, trigonal na flat. Trigonal planar. No? So, that means this carbon, since this is sp2 hybridized, it is trigonal planar. That means, ito rin, ito, 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 ito. Lahat ng carbon na to ay trigonal planar yan lahat. So, imagine yung benzene natin. Kung trigonal planar lahat ng carbon atoms dito, ano kaya itsura ng molecule? Isipin mo, may mga triangles kang pinagpatong-patong. Pag sinide view mo yon, ano kaya itsura niya? Flat, no? So, tignan natin. Ito yung front view. Isa side view ko yan. So, this is our benzene ring. Flat siya. So, that means the benzene ring is flat, no? Okay? Yung flatness ng benzene ring is one of the, ano, one of the suspected reason why this is called a carcinogen. Ano yung carcinogen na ha-cancer? No? Napunta tayo dito. Last time, na-discuss na rin natin yung pagiging carcinogen ng benzene. Balikan lang natin. No? So, this is our DNA. Uh, yan. So, ito yung ating DNA. Our DNA is a double-stranded uh, helix. No? Alpha helix yan. So, ito yung isang strand. Ito yung other strand. No? So, may leading strand and may lagging strand dyan. No? Okay. So, ito yung ating DNA. Sa mga basic unit niyan, meron tayong nucleotides, no? Yung ACGT. No? Kapag RNA yan, single strand yan, pero walang thymine. Uracil ang meron, no? Okay? So, yan. So, ito yung mga magkakapartner. Adenine, thymine, guanine, cytosine, no? So, sila-sila yung magkakapartner dito sa baba. Okay? Kung mamabasa niyo yung pagkakapartner nila, no? Flat yung part na yun. Okay? And then, may onting gap between those nucleotide bases. Yung gap na yon, andun yung hydrogen bonding. No? Kasi kung makapansin ninyo, ayan yung mga dashes dyan. Hydrogen bond yan ng thymine and adenine and cytosine and uh, 
guanin. So, yan. So, may mga hydrogen bonds dyan. Kasi may nitrogen hydrogen atom dyan. May oxygen hydrogen atom. So, pwede silang mag-hydrogen bond talaga. No? So, yan. So, they are held by hydrogen bonds. So, strong yan. No? So, matibay yung ating DNA dahil sa presence ng hydrogen bond. Parang tubig, no? Matibay. Okay. Isipin nyo, itong benzene na hawak ko. Tingin kayo dito sa camera ko. Ito yung benzene. Di ba flat to? Okay, flat yung benzene. Ayan, nakikita nyo naman. Tapos, tingin kayo dito sa ating double helix. May mga gaps, no? Ibig sabihin, kunwari may benzene ka, ipasok mo yan dyan, pwede, no? So, kunwari itong mouse pointer ko, ito yung benzene ring, pwede siya sumingit dyan sa gitna. Pwede yung sumingit dito, pwede doon, pwede dito, pwede doon. Kahit saan, pwede yung sumingit, no? Ano mangyayari? Kapag sumingit ang ngayong benzene sa mga gaps ng ating DNA, and then nag-undergo yan ng replication process, Okay, so kunwari nag-replicate yan, ano mangyayari? Yung ayong double helix maghihiwalay with the help of the enzyme DNA helicase. Pag naghiwalay yan, babasahin ng isang protein yung iyong uh, leading strand no? ng iyong DNA. Babasahin niya yung mga nucleotide bases and may corresponding codons para doon. No? And then eventually may game proteins yung mga yon. So, gano'n yung mangyayari dito. E what if, kunwari, binabasa niya itong side na to? Ang binabasa niya, itong mouse pointer ko yung enzyme, kunwari, na nagbabasa ng ano, ating nucleotide bases. Ayan, babasa-basahin niya. Then, eventually, nakita niya yung benzene na ipit na, no? Andun niya nakaipit na benzene. So, pwede na yung enzyme na yon i-interpret yung benzene as something else, no? Ibig e, sabihin, magkakamali siya sa sequence niya. Okay? So, kunwari, nakita niya yung benzene, tapos sabi niya, ay, ano to? O, ito na lang yan. Kunwari lang. Hindi naman nagsasalita yung mga enzymes natin. Eh. So, yan. Nakita niya yung benzene, nung binasa niya, sabi niya, ano to? O, ito na lang i-assign ko sa'yo, bala ka sa buhay mo. Tapos yun, nagtuloy-tuloy siya sa reading. Tapos, ano mangyayari? So, ibig sabihin, yung ating template, yung mRNA natin, after niya basahin itong DNA, Mali na. Mali na yung template niya. Kasi may naipit na benzene doon na wala naman dapat. So, nagkamali yung reading. No? Then, anong mangyayari? Yung mRNA, lalabas sa nucleus, pupunta sa ribosomes. Pagdating sa ribosomes, babasahin uli yun. Then, gagawa na ng proteins. No? Yung maling sequence doon sa RNA, pag nabasa yon at ginawang proteins, doon na magkakaroon tayo ng tinatawag na Mutation. Kasi mali yung ano, sequence. So, mutated yung sequence natin. Bigyan ko kayo ng isang example ng mutation. Yung COVID-19. Yung COVID-19 before, before March, mga around January, at yung COVID-19 ngayon, yung virus, yung SARS-CoV-2, magkaibang magkaiba na. Okay? Na, hindi naman totally different. Magkaiba sila sa isang amino acid sequence. Okay, yung isang amino acid sequence na difference nila that caused the COVID-19 to be more infectious. Kaya kung mapapansin nyo yung graph, everywhere in the world, nagkakaroon ng surges sa COVID-19 because of the mutation. Yung COVID-19 nag-mutate siya from aspartic acid na isang sequence naging glycine. Okay, alam ko D614G tawag doon na. Yung 614 sequence from aspartic acid naging glycine. So, yung isang change lang na yun sa sequence niya that caused the virus to be more infectious. So, instead na normal lang siya na may tusok-tusok, after the mutation, dumami yung tusok niya lalo. So, ibig sabihin, mas madali siya makakakapit sa kahit anong cells. Ibig sabihin, mas mataas yung chances niya mag-survive mas mataas yung chances niya kumalat kasi marami siyang kakapitan. No? Dumami yung spike niya. Okay? So, ano lang may kita natin doon? Na one subtle change sa ating amino acid sequence that can cause a huge uh, change sa function ng protein. Okay? So, isang maling, isang maling sequence lang, malaki ang effect. 
pwedeng maging mas makalat siya. For example, yung COVID-19, pwede naman hindi siya maging ano, pwede naman masira na yung protein mismo. For example, yung sickle cell anemia. Yung sickle cell, yung mga hemoglobin ng yung sakit na sickle cell, yung yung basta yung tawag na yun. Basta yung sickle cell, no? Ang nangyari doon, yung hemoglobin imbes na normal na circular siya na disc shape, naging shrink, no? Kasi dahil lang din sa isang sequence. Okay? So pwedeng maging malala siya, pwede ring maging dysfunctional siya. Ganon din sa ating katawan, no? Siyempre, lahat naman yan nangyayari sa katawan natin, no? So, ibig sabihin, one, in, one disruption sa sequence can cause uh, big changes. No? Kaya yun. So, yun. So, yung any changes, kapag it cause harm, pwede yung maging cancerous, no? Kunwari, puro maling proteins yung napoproduce. Tapos, out of control na yung production ng maling proteins, nagkumpul-kumpul na sila, cancer cell na yun, no? So, yun. Malas na kapag matindi talaga yung reproduction nun. Pero meron naman malignant, no? Yung mabilis, yung di siya mabilis ang poproduce. Yun yung pwede patayan with, ano, radiation or chemotherapy, no? So, ganun. So, yun lang. So, yun yung reason bakit cancerous to, no? Okay? So, mag-ingat. Pero, siguro magtataka kayo, no? Um, sir, Sir, di ba sabi mo kanina, yung benzene ring, meron yan sa ating body. Meron naman, no? Pero, ang difference ng benzene lang at ng aromatics na iba ay may kasama yung benzene. For example, uh, ito yung nasa fruit, no? Uh, ito yung aromatic compound na nasa fruit. Mga flavonoids and polyphenols. So, mababasa nyo, micronutrients pa nga sila, no? Pero may benzene ring. Okay. Kasi ito lang yung difference, no? Kapag yung benzene ring lang mag-isa, yung pumasok sa katawan mo, delikado yon Pero kapag yung benzene, may kasama siyang ibang atoms, for example, this flavonoid, okay yan, no? So, parang nababawasan yung harm, harm na nagagawa niya, no? So, yan, dalawang benzene ring pa nga yan, no? Pero harmless yan, okay? So, actually, micronutrient pa raw yan, no? And nakatulong din to, para maging antioxidant, no? Kaya nga tayo kumakain ng mga gulay. Kasi, itong mga natural products, mga polyphenols and flavonoids, they actually help our body to remove toxins, no? Kahit may benzene mo, may benzene ring yan. Ang difference lang, may kasama siyang ibang atoms, no? Another example would be this one. Ang ating, uh, ano, amino acids, may benzene ring din, no? So, ito yung mga aromatic uh, amino acids natin. So, we have the tryptophan, tyrosine, and the phenylalanine. No? So, ito yung tryptophan, tyrosine, and phenylalanine. Kailangan nyo kabisaduhin yung 21 na yan sa biochem. No? Next year pa naman. Okay? So, ito, mapapansin nyo, o yung tryptophan, may benzene ring. Ang tyrosine, may benzene ring. Ang phenylalanine, may benzene ring din. Pero hindi sila dangerous. Important yan sa ating katawan. Essential nga eh, no? So, nandyan yan sa mga muscles-muscles natin, no? So, basically, ang pagiging uh, ang severity or yung harm na kaya gawin ng benzene ring ay depende kung may kasama siya o wala, no? Okay? So, ganun lang. Case-to-case -case basis yan, no? So, sometimes harmful, sometimes hindi. Parang tubig lang. Yung tubig, kailangan mo yan para mabuhay. Pero sobrang tubig, pwede yung pumatay yan sa'yo. No? Ganun. Mara, uminom ka ng isang basa ng tubig, okay lang yun. Pero uminom ka ng isang swimming pool ng tubig, masama yun. No? So, case-to-case -case basis yung pagiging uh, dangerous ng mga substances. No? So, hindi porket may benzene ring, masama na agad. No? Pag may iba yung kasama, okay yun. Ha? So, ganun. Pero kapag benzene ring lang mismo, iwasan mo yan. No? Kasi nangyari yan sa amin dati. Sa laboratory namin, may, nag, may natapon na benzene. No? Colorless liquid yon Wala pang amoy. Tapos nung nalaman namin na benzene yun, eh, umalis na kami. <laughs> Nireport na namin, oh, may natapon pong benzene. Ganito, ganyan. Kasi alam namin, pwede kami magka-cancer dyan. Eh, no? So, yun. So, ganun lang. Kapag yung benzene lang, uh, masama yon Pero pag may mga nakadugtong sa kanya, medyo okay-okay naman. Okay. 
So, again, kung mapansin nyo, itong benzene, itong hawak ko, dito ako sa gilid, sa baba, no? So, itong benzene ring natin, yung ating double bonds dyan ay alternating. Yung alternating na double bonds dyan can actually produce a resonance structure. When you say resonance, the electrons are traveling across the molecule through bonds, no? So, paano yung re resonance ng ano, benzene? So, consider natin ito yung tatlong double bonds. Pwede yan umikot-ikot sa ring natin. So, from here to there, ikot sila ganun, lilipat sila ng position. So, we will come up with this structure. However, this structure is still the same as this one. Ano lang pinagkaiba? Yung position ng electron sa double bond. No? Because of the resonance of benzene, we can say that benzene is a stable molecule. No? Most of the compounds or most of the molecules that exhibit resonance are stable. Okay? Tandaan nyo yan. Stable yung mga compounds that exhibit resonance. No? Isang example doon ay yung benzene. Anong effect nun sa reactions ng benzene? Hindi ko alam kung nakapag-reactions na kayo. No? Pero... Bibigyan ko lang kayong insight. No? So, sabi nga natin, yung benzene, it is very stable because of the resonance. An ano yung kaparehas ng benzene ring? Yung mga alkins, di ba? Alam natin, ang ating alkins, for example, if we react that with hydrobromic acid, it will produce 2-bromo-butane, uh, di ba? Gakaroon tayo ng Markonikov addition ng HBr, hydrohalogenation tawag dyan, di ba? Pero, ang benzene ring, for example, pag yan ay nireact natin with the same reagent, walang reaction. Baka isipin nyo, uy, may double bond dyan, so siguro pwede dito yung Br, dito yung H. Siguro, pero hindi talaga, no? So, hindi nangyayari yung typical reaction ng alkene kay benzene. Bakit? Kasi stable yung benzene. It does not react easily. Hindi siya agad-agad nakikipag-react with other atoms, uh, other reagents. Na. So, may specific reagents lang yung benzene na pwede niyang pag-reactan. So, choosy siya. Kasi nga, stable na siya. So, mamimili lang siya nung gusto niya pag reactan and onti lang naman yun. No? So, sa laboratory nyo na madi-discuss yun, kung na-discuss nyo na, edi okay na yun. No? Okay. So, yun lang. So, yun lang yung intro part natin kay benzene. Then, last time, nag-proceed tayo sa nomenclature niya. So, skip ko na tong PowerPoint na to. Punta tayo dito sa ating notes. No? In naming your benzene, you should categorize it first. Kasi tatlo yung uri ng benzene, depending on the number of substituents. Na? So, yun. Depending on the number of your substituents, iba-iba yung naming process for the benzene. Okay? So, kapag meron tayong isang substituent, we call it the monosubstituted benzene. Pag dalawa yung substituent natin, we call it the disubstituted benzene. Pag marami ang substituent, three pataas, polysaturated ah polysubstituted benzene okay so yung naming process ng tatlo ay related to one another no so let's begin with the simplest one the monosubstituted benzene so the nomenclature for this molecule is similar to alkanes no alkanes alkene alkyne so you name your substituents followed by the parent chain this time our parent chain is the benzene ring. Okay? So, ito yung benzene ring, yun yung parent chain natin. So, kapag alkyl group ang iyong substituent, it will end with the suffix il. No? One example would be this one, ethyl benzene. Ito yung parent chain. Ito yung substituent. If you count the number of carbon atoms sa ating substituent, may dalawang carbon atoms. Ethyl yun. Ethyl plus the word benzene. Ethyl benzene. Ayun. Next one, ito naman. No, ito letter V. Yung letter V, iconic yan as isopropyl. No? 
yung letter V na substituent na. Okay, so kapag letter V ang iyong substituent, we call it isopropyl. No? So isopropyl benzene ang pangalan ng molecule na to. Sana na naaalala nyo pa, no? although sa laboratory to, pero gagamitin natin yung mga common uh, substituent names. No? So yung mga isopropyl, isobutyl, secbutyl, tertbutyl, sana naaalala nyo. No? Kasi gagamitin natin yan. So ganun lang. So, if alkyl group ang iyong substituent, it will end with the suffix il followed by the word benzene. No? So, for example, we have the following. Ito. So, this is your benzene ring na malungkot. And ito yung substituents niya. So, ito yung substituents. Tatlong carbon. So, anong prefix nun? Ay, ano yung name nun? Paymaya. Wala naman laman yan eh. So, yan ay propyl. Okay? So, propyl ang tawag dito. Tatlong carbons, tapos substituent. Propyl. No? Tapos, ano yung kulang? Yung word na benzene. Okay? So, ang pangalan ng molecule na to ay propyl benzene. Ayan. Ito naman. Ano kaya pangalan nito? So, itong substituent na to, may common name yan. Okay? Nag-umpisa yan sa letter S o anyone. Ano kaya yung pangalan na itong substituent na to? Ano kaya itong blank na to? Nakadugtong ng benzene. Ano kaya yung tawag dito sa substituent na to? Nag-umpisa siya sa letter S. Comment nyo na lang sa chat box natin. Styrene and the letter S. Ang styrene, ganito eh. Ayan, styrene, ganyan. Pero this time, ito yung ating substituent. May common name yan, di ba? Mayroon tayong iso, may sec, and my third. Ito yung S. Ayun, butyl. So, ang pangalan ng substituent na to ay sec-butyl. So, ang pangalan ng molecule na to ay sec-butyl benzene. O, recall natin ano yung, ano yung mga common name ng substituents. O, recall tayo dito. O, recall. Name ng, common name ng substituents. Okay, so yan. Common name tayo ng substituents, yung R yung parent. Kunwari, may nakita kang ganyan, letter V. Ang pangalan niyan ay isopropyl. Okay? So, pag nakita mo, yung parent chain may nakadugtong doon na antena, letter V, isopropyl yun. Okay? So, ano pa? Um, eto. Pag may nakita naman kayo, itong R yung parent chain, tapos may nakita kang extended antenna. <laughs> extended antenna tawag ko dyan. Uh, I-redraw ko para makita nyo yung antenna. Ayan. Extended kasi mababa kunwari yung bahay. Okay. So, extended siya ng one carbon. Ito kasi connected direct kay parent. Ito, connected siya sa extension. Extended antenna. Pag may nakita kang ganyan, or ganito, ang tawag dyan ay isobutyl. Okay? Walang spaces. Isopropyl, isobutyl. So, parang antena siya. Yung isopropyl connected sa parent chain, yung antena. Yung isobutyl may extension. Okay? Ganong ginagawa namin sa lab eh. Kung ano-anong mga analogs yung iniisip namin. Okay. So, yan. So, ito antena na extended yan. O, ito pa. Mm. 
Ayan, ito wala kami maisip dito na analog eh. Pero inisip ko siya as claw. Nakaganyan. Yung kamay nakaganyan. Para siyang claw machine. So kapag ganyan, claw, ang itsura niyan, ang tawag dyan ay sec-butyl. Dash na, no? Yan. Pag naka-claw, sec-butyl yan. Bilangin mo kung four carbon sa One, two, three, four. Okay. So, apat na carbon, butyl yan. Pero ang tawag dito ay sec-butyl. Ano yung difference ng isobutyl sa sec-butyl? Yung position ng isang methyl group. Ito yung methyl group sa iso. Bandang dulo siya. Dito yung dulo. Malapit siya sa dulo. Ito yung position ng isang methyl group. Ay, nabura. So, ito yung isang position ng methyl group sa sec-butyl, malapit siya sa unahan. So, yun lang yung subtle difference nila. Yung isa, bandang dulo. Yung isa, bandang parent chain. Okay? So, yun. yun. So, kailangan ma-recall nyo yan. Visual memory lang. Minsan nga, muscle memory na lang yan. Eh, no? okay. Pero kami ginagawa namin sa lab ko. Ayun, iisip ka mo. Ito, antena yan. O, isopropyl. Ito, extended antena, isobutyl. Ito, claw, sec-butyl. So, ito yung favorite naming lahat. O, ako lang siguro. Ewan ko. Ito, tawag ko dyan, paa ng manok. Di ba, pag nakakita ka ng paa ng manok, tatlo lang yun. Feeling ko wala namang apat eh. No? Creepy na nun. Ayoko na nga ng paa ng manok, tas naging apat pa yung paa niya na. So, pag nakakita ka ng tatlong ganyan, ang tawag dyan ay third butyl. Iconic yan kasi yan yung naalala ko dati nung college ako eh. Nakalimutan ko itong mga to. Kasi yung org chem namin nun dati, nagbabasa lang kami. <laughs> Kaya ayun. Ito lang yung naalala ko talaga, third butyl. Ah, yan yung paan ng manok. Until now, nadala ko siya. <laughs> so, ayan. So, yan, letter, ayan, naka ganyan. Okay, so ayan, paan ng manok tawag namin dyan. Okay, so ayan yung mga common name ng substituents. No? Isopropyl, antena, isobutyl, extended antena, secbutyl, claw, and third butyl, paan ng manok. No? So ganyan, ayan lang, para mas madali nyo maalala. Pwede, pwede nyo na screenshot kasi magagamit nyo rin yan in the future. Okay. Anyway, nasa laboratory nyo naman to, no? Uh, sa hydrocarbons to kasama. So, ayan. Just in case na nakalimutan nyo lang. Ayan na sila uli. Okay? So, balik ulit tayo dito. So, ayan si sec-butyl. Ito yung claw niya. Ayan yung claw. Okay? So, sec-butyl yan. Ito kaya, anong pangalan na ito? Oh, anyone. Pwede mag-message. Ano kaya pangalan niya? Tignan nyo yung substituent. Ano itsura niyan? Yan yung paan ng manok. No? Ano natawag natin kapag paan ng manok yung itsura ng substituent? Tawag doon ay third butyl. Diba? Ayan o. Oh. Recall natin uli. Ayan o. Oh. Tignan mo lang yung itsura ng substituent. Ayan. So, ayan. Depende sa itsura ng substituent, may corresponding name yon. So, ang pangalan nito ay third butyl benzene. Ayan. So, good. Ayan. So, ayan. So, this is third butyl benzene. So, gagawin nyo lang talaga, check nyo lang yung substituent, tapos idugtong nyo yung word na benzene. Pangalanan ang substituent followed by the word benzene. Ganun lang. Kapunta tayo dito, ang burahin ko na to. Ayan. Oh, by the way, yung topics ng org chem, dugtong-dugtong yan. Ha? So, kailangan ma-recall nyo yung previous lessons nyo sa laboratory about hydrocarbons. So, gagamitin din natin ngayon. No? So, ayan. 
Oh, pangalanan naman natin to. Ano yung substituent natin? Halogens. Kanina, ang substituent natin ay alkyl groups. Ano yung alkyl groups? Yun yung mga carbons ang nakadugtong sa parent. Ang parent natin ay yung benzene ring. ba? Diba? Ang nakadugtong sa kanya ay carbon din. So, alkyl ang tawag doon. Kaya nga, they end with il suffix. Kasi ang pangalan nila ay alkyl. Ang tawag sa kanila ay alkyl rather. No? Kaya il ang ending nila. Ngayon, paano po kapag hindi siya carbon? Hindi carbon yung nakadugtong. For example, etong dalawa. Ano yung CL? Ano yung I? Yan ay halogens. Ano yung mga halogens natin? F, C, I, C, L, B, R, I. Hindi mo yan pwede pangalanan na floril. Ang pangit eh. Chloril. Hindi rin pwede. So, paano natin papangalanan yan? Instead of using the il suffix, we will use the o suffix. For example, ito, may chlorine sa benzene. So, ang pangalan niyan ay chlor o benzene. So, ganun ha. Kapag halogen ang iyong substituent, o ang suffix, hindi il. Kailan gagamitin ng il kapag carbons ang nakadugtong? Kapag carbons ang substituent. Pag halogen, hindi il. Ang gagamitin ay O. Chloro. Benzene. Itong ay. Ito ay iodo benzene. Okay? So, ganun lang gagawin ninyo. So, ganun yung naming ha. Kapag alkyl groups ang substituent, you just name the alkyl group followed by the word benzene. Okay? Propyl benzene, sec butyl benzene, tert butyl benzene, etc., etc. Kapag halogens ang nakadugtong, instead of using il, hindi mo gagamitin yung il. Ang gagamitin mo ay O. No? Chlorobenzene, iodobenzene, fluorobenzene, bromobenzene, etc. Okay? So, ganun. Kung ano yung rules ng naming ng hydrocarbons, ganun din yung ginagamit dito. Okay? So, kailangan sanay na kayo sa naming ng hydrocarbons, which was discussed sa laboratory part. No? So, yun. So, yun yung rule sa monosubstituted benzene. However, there are some common names that you have to memorize. No? Ito yung mga molecules ng benzene, mga derivatives ng benzene na may fixed na name. May common name na sila. At kailangan natin ito kabisaduhin kasi shortcut ito. No? So, shortcut ito sa pag-name ng other molecules. Okay? So, kailangan kabisado natin ito. So, let's have this one. Ang molecule na to ay may methyl group. May isang carbon group connected to your benzene. So, ano pangalan yan? Methyl benzene. So, yan yung complete name niya. Methyl benzene. Pero, may alias yan na toluene. Okay? So, instead of calling it methyl benzene, for simplicity, we will call it Toluene. Ano po yung toluene? Di ba may marker? Pag sininghot, ah, wag nyo siyempre sininghotin ng matindi yung marker. Pag naamoy nyo lang. Di ba pag naamoy nyo yung marker, pagkabukas, yung iba, nababanguhan doon eh. Ako, ako personally, nababanguhan ako sa amoy ng ink ng marker. Yun ay composed ng toluene. May toluene molecules doon sa ink ng marker. Tignan mo, benzene ring. O, ano yung kailangan yung, ano, pagkaingatan. Huwag masyado suminghot ng marker kasi may benzene ring. No? So, huwag, huwag masyadong, ano, ha? Huwag masyadong amuyan. Medyo mabango siya, pero delikado. No? So, ganun. Ingatan nyo yung respiratory system nyo. Okay, so instead of naming this molecule methylbenzene, we will name it toluene. 
So, kailangan kabisaduhin nyo, ang pangalan niya ay Toluin. Next one, we have an alcohol derived from benzene. Ito yung benzene, ito yung alcohol. So, organic chemistry, basta may magkadikit na OH, ang tawag doon ay alcohol. So, anong pangalan na molecule na to? Ang pangalan nito ay benzyl alcohol. So, however, we do not call it benzyl alcohol. Rather, we call it phenol. Okay? Para shortcut. So, yung phenol, ito ay nakikita sa ibang skincare products. Sa mga toners, tapos yung kapatid ng phenol, hydroquinone, yun yung prominent na ginagamit. No? Yung phenol, phenol kasi medyo matapang yan eh. Ang hydroquinone, okay lang. Kung may kita nyo yung maxi peel, ano pa ba? Iba't ibang toner, tignan nyo yung ingredients. May hydroquinone, yung iba may phenol. So, yun. So, ito yung mga compounds na nandun sa panlinis ng muka. Yes, may benzene ring yan, pero ito yung good thing. This is actually antioxidant, no? So, nakapatay yan ng mga bacteria talaga. Kaya, an nandun siya sa mga skincare products natin, no? So, alam nyo na gagawin nyo. Every time na bibili kayo ng mga gamit, materials, tignan nyo yung ingredients. Kasi baka isa sa mga ingredient doon, nasabi ko na yung uh, kwento about it. No? For example, toloe, nasa marker to. Phenol, nasa ibang skincare product yan. No? Yung kapatid yan, hydroquinone, nandun din sa mga skincare product yan. No? So, yan. So, instead of naming this as methyl alcohol, I mean, benzyl alcohol, we will name it as phenol. So, kabisaduhin nyo na yan. Ha? Uh, next one, we have this one, aniline. So, sa organic chemistry, uh, ito na-discuss natin to last time, last, last time, no? As in, super last time na talaga. Ang NH2 ay amine. Amine yan, di ba? So, ang pangalan ng molecule na to, kapag ang amine ay substituent, ang tawag sa kanya ay amino. Amino benzene. Okay? So, ang, com ang complete name na to ay amino benzene. However, hindi natin yung tatawaging amino benzene. Although, tama naman yun. Tatawagin natin yung aniline. Isipin nyo na lang, ang shortcut ko dito ay anlin. Yung iniinom ng mga may edad na no? para sa buto-buto. So, isipin nyo anlin. Ano meron sa anilin? In, nitrogen. Pilitin nyo na lang para maalala nyo. Okay, so ganun. So, yan. So, instead of naming this as amino benzene, we will call it anilin. Ito naman ay anisol. Ang pangalan niya originally ay uh, methoxy benzene. So, yan yung complete name niya, methoxy benzene. Ano yung meth? Ang meth ay yung isang carbon dito. Di ba kapag isang carbon, meth? Okay? Meth. Ano yung oxy? Ang oxy ay yung oxygen. Ano yung benzene? Obviously, ito yon. Meth, oxy, benzene. Okay? So, ang pangalan ng molecule na to ay methoxy benzene. Kaso, kung titignan nyo, napakahaba ng pangalan. So, pwede natin yan i-shortcut. Tatawagin natin yung anisole. Oh, wala na akong maisip na kung ano man dyan. Basta anisole na lang yan. No? Methoxy benzene, anisole. Okay, so yan na yung tawag niya, yan na yung pangalan niya, anisol. Ito naman, this is benzene ring with an aldehyde functional group. O, oh, na-lecture natin to last, last, last time. Tagal na, no? So, kapag aldehyde, that is C double bond O H, di ba? Aldehyde yan. So, yan aldehyde na nakadugtong sa benzene. So, ang pangalan niyan ay benzaldehyde talaga. Wala na yung ibang name. Benzaldehyde. No? Itong benzaldehyde, 
pag naamoy nyo to, sobrang tamis niyan sa panghamoy. As in, super. Pag, ano yan eh. Ito ay isang component sa candies, no? Di ba yung candy? Medyo matamis yung scent niya. Oh, thank, thanks sa uh, benzaldehyde. Kasi sila yung reason bakit medyo sweet yung smell ng candies, no? Ano nagawa namin sa chemistry dati, uh, 2015 pa, second year college ako nun, nagtitimbang kami ng benzaldehyde. Noong una, naka, syempre, nakatakip yung chemical. Binuksan namin, sobrang bango talaga. Wala, na-addict kami sa amoy. As in, super bango eh. Parang naging pabango namin. <laughs> As in, amoy candy ka. No? Maski damit mo amoy candy, sobrang tapak ng amoy. So, yun. So, safe naman tong benzaldehyde. Ginagamit yan sa candy eh. So, kabisaduhin niya na lang. Ang structure niyan ay, ang pangalan niya ay benzaldehyde. Next one, we have benzoic acid. Ito yung benzoic acid. Ang benzoic acid ay similar to aldehyde. However, instead of having an aldehyde, aldehyde group to eh. COO, uh, COH, no? aldehyde yan. Ito naman, mayroon siyang carboxylic acid. Ano yung carboxylic acid? O, nakwentuhan natin yan last, 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 last time. Medyo matagal na. Ang carboxylic acid ay C double bond O O H. C double bond O O H. No? So, yan yung um, carboxylic group dito. So, yan. Benzaldehyde. I mean, benzoic acid. No? Benzoic acid. Saan ginagamit tong benzoic acid? No? Kung ito sa candy, ito, preservative to. Ang isang version ng benzoic acid ay tinatawag na sodium benzoate. So, ito yung sodium benzoate. So, basically, naging ionic compound siya. Instead of having hydrogen there, napalitan siya ng sodium. Sodium benzoate. Saan ito ginagamit? Preservatives. Punta kayo ng Alpha Mart or kung saan man. Alpha Mart lang kasi malapit sa amin. Kung titignan nyo yung ingredients ng mga, let's say, tosino, mga longganisa, at iba pang preserved foods, mga delata, Tignan mo yung likod, may nakasulat doon na ben sodium benzoate. Yung sodium benzoate, ito yung molecule na yon. Ito ay ginagamit na preservative. Okay? So, in small amounts, okay to. It can kill bacteria. Kaya nga nandun yun sa food eh. Para hindi siya kainin ng bacteria. Hindi siya mapanis. So, sinisira niya yung mga bacterials, bacteria cells, yung mga... Uh, peroxides doon, sinisira niya para hindi masira yung pagkain. However, ito yung downside. Kapag kayo, kain kayo ng kain ng products na may preservatives, malilipat sa katawan ninyo yung mga sodium benzoate na yan. Ano yung downside? Tignan mo. Ano yung nakikita natin? May benzene ring. Okay? So, too much of this can actually induce harm. No? So, that's why, sabi sa atin, huwag kumain ng maraming preserved goods. No? Hindi yun maganda. Yung kain ka ng kain ng sandamukal na uh, tosino, everyday na lang, ginawa mo siyang ano, tubig. No? Yan na yung talaga kinain mo. So, hindi maganda yun. No? Kasi, nalilipat sa iyo yung mga sodium benzoate, yung mga may benzene rings. No? Pag yan, nagkumpol-kumpol, nako po, delikado ka. Masisira yung health mo. Imbes na yung pagkain yung ma-preserve, yung katawan mo yung ma-preserve. No? Parang ganun yung mangyayari. Kaya kailangan, pag kumakain tayo ng preserved goods, hinay-hinay lang. Okay lang yung casual. Ako, nung nagdo-dorm ako, medyo napapadalas yung aking delata. Lalo na pag naubos na pera mo. No? Maraming sweldo ngayon. Tapos ikaw, nag-party-party ka. Tapos pag uwi mo, wala ka ng pera. Ano, delata na lang, no? Pero iwasan nyo yung ganun cases, sa Especially yung mga nag-dorm dati dito. Alam nyo yung mga ganyang kwento, no? So, iwasan yung mga delata. Isipin nyo, yung sodium benzoate doon, kapag masyadong marami na yan sa katawan nyo, delikado, no? 
So you eat healthy foods parate. No? Okay lang yung ano. Okay lang yung onting delata. No? Minsanan lang. Huwag lang madalas. Okay? Kasi delikado. Okay? Ayan, benzoic acid. Yan yung pangalan niya. Ang dami kong kwento. And the next one, we have the styrene. Okay? Styrene. Ang complete name niya, ang dami pala nilang alias, no? Ethenyl benzinian. Ethen, kasi may, eh, ano? May C, double bond C. May dalawang carbon, pero naka-double bond. So, ethen, no? Parang ethin. Yan. Parang pabebeng atin yan, no? Ethin. Ayan, so, yan. Ethin, kasi C double bond, tas C ulit, no? Dalawang carbons na naka-double bond. So, ethin. Pero since yan ay substituent, instead na E yung dulo, papalitan mo yan ng il. Okay? So, ethinyl benzene ang kanyang complete name. Pero instead na tawagin mo yan na ethinyl benzene, tawagin mo na lang siyang styrene. Okay? So, yan. So, saan ginagamit yung styrene? Sa styrofoam. Ayan, dyan na yung word, oh. Styrofoam, no? So, mga styro, mga styro products. Let's say, mga lalagyanan ng ano, pag panda, nagsasharon kayo, yun. Yung styrofoam na yun, may styrene yun. Ano mapapansin nyo, kapag kayo ay naglalagay ng food sa styro, di ba sabi nila, wag daw yung may init na bagay. Kaya wag nyo initin yung styro. Bakit? Kasi, itong mga styrene, kapag ininit mo yan, baka mabaklas yung benzene. Baka, no? May chance. Eh, alam nyo naman, di ba? Toxic yung benzene. So, ibig sabihin, wag nyo initin yung styrofoam, no? Ito, one time nangyari sa akin to. Wala lang naman. Uh, medyo lutang ako nun eh. Kasi, bumili ako ng chicken wings sa Puresa. Doon ako nag-dorm eh. Bumili ako ng chicken wings nasa, nasa styrofoam. Tapos, naitabi ko siya sa rice cooker. <laughs> Actually, napatong ko nga ata sa rice cooker yun eh. Ano nangyari? Natunaw yun styro. Tapos yun, hindi ko na siya kinain. Sayang lang yung manok. No? Kasi, alam natin na, yan, may mga benzene rings doon. No? Baka mamaya nabaklas yung mga benzene rings sa styro, lumipat sa pagkain mo. Delikado. Huwag mo nakainin. No? So, ganun lang ha. So, yan. Dami kong kwento, no? Isang naming ba lang tayo? <laughs> right, yan. So, these are the monosubstituted benzene. In naming them, you just name your substituents. If yan ay alkyl groups, meaning puro carbon, you end it with the suffix il, followed by the word benzene. Okay? Such as the two examples here and the other examples I presented here, no? So, ganun lang yung naming niya. Kapag isa lang yung substituent. However, there are substituents, may mga nakakabit sa benzene, that will give it a special name. Ano yung mga special name na yun? Etong pito yun. Yung toluene, phenol, aniline, anisole, benzaldehyde, benzoic acid, and styrene. Okay? So, kapag nakita nyo iyang mga yan, yung mga substituent na yan, Papangalanan mo yung compound mo as toluene, phenol, aniline, anisole, benzaldehyde, benzoic acid, and styrene. Okay? Fix na yon. Hindi mo na siya papangalanan na methyl benzene, benzyl alcohol, amino benzene, methoxy benzene. Hindi na. Huwag nyo na gawin yon, kasi may shortcut na siya. May alias na siya. So, kailangan nyo po kabisaduhin ito. Anyway, sa akin naman, okay lang kayo mag-index card. Or kung gusto nyo gamitin tong picture na sinend ko sa inyo, gamitin nyo yan. No? So, ganun. Ayan. So, ganun ha. Yan yung pag-name ng mono-substituted benzene. Ngayon, punta tayo sa di-substituted benzene. From the word itself, di meaning dalawa. Okay? Dalawa ang substituents. Paano daw magpapangalan kapag dalawa yung substituent? Basahin natin yung rules. Una, identify mo if mayroong substituent that will give it a special name or common name. 
hanapin mo kung may methyl, may OH, may amine, may OCH3, may COOH, may COOH, or may C double bond C something. No? Kapag nakita nyo yung isa sa mga substituent na yan, yun yung magiging name ng parent molecule mo. Okay? Pero kung wala yung common name, wala yung substituent na magbibigay ng special name, ang naming niyan or yung numbering niyan ay alphabetical, no? Ang manner. So, apply natin para mas lalong makita, no? For example, this is a di-substituted benzene. Kasi dalawa substituent, I have OH, I have Cl. Of the two substituents, is there any that will give it a common name, a special name? Meron ba dyan na magbibigay ng special name? Meron. Ako na rin nasagot na, parang Dora. Ano yon? Yung OH. Di ba kapag OH ang substituent ng benzene, ano tawag sa kanya? Phenol. So, ibig sabihin, itong part ng molecule na to ay phenol. O, paano naman to? Malungkot siya. O, naset aside siya. O, papansinin natin yan, syempre. So, alam natin that this part of the molecule is called phenol. Phenol yan. Ngayon, paano naman yung CL? ba diba, sa alkanes, alkenes and alkynes, yung ating substituent, nilalagyan natin ng numbers, ba diba? Okay? Ganito din dito. San ka mag-umpisa? Saan yung number one? Okay? So, usually, kung nasaan ang substituent ng special name, dun yung one. Okay? For example, ito yung special name. Yan yung substituent na nagbigay ng special name. So, dito siya nakakonect sa carbon na to. So, that means this carbon will be labeled as carbon number 1. Kung saan nakakabit yung substituent na magbibigay ng special name, siya yung number 1. Then, tuloy ka na magbilang. 1, 2, 3. On the third carbon, you have your CL. Okay? So, ano pangalan yan? That will be 3... Chloro plus the parent chain, phenol. Okay? Yung common name. So, ganun. 3-chloro-phenol. Phenol, ito yun. Yan. 3-chloro, ito yun. Okay? So, ganun yung pag-name niya. Yung common name plus yung substituent na isa pa. Ano? Proceed tayo. Ito naman. May substituent ba yan na magbibigay ng common name? Meron din. Ano yon? Ito. Ayan. Ano tawag dyan? Yan ay anisole. Okay, anisole tawag dyan. Methoxybenzene or anisole. Saan tayo maglalagay ng number 1? Hindi kung saan nakakabit yung substituent na special. So, yan. 1 yan. Ito, 2. So, mapansin natin, sa second carbon, andun yung bromine. So, ano pangalan niya? 2-bromo-anisole. May bromine sa second carbon ng anisole. Ito yung anisole. Sa second carbon, andun yung bromine. 2-bromo-anisole. Ah, ito naman. May substituent ba dito na special? Meron din. Okay. Sino yung special na yun? Sana all special. Ang special na substituent na yun ay si methyl, yung nasa taas. Okay? This part of the molecule is called toluene. 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 <laughs> toluene. Be careful sa spelling, ha? baka magkamali. Okay, so toluene yan. Ngayon, kung toluene to, ano to? Edi chloro. 
Kaso asan yan? Asan carbon yung chloro? Uh, magbibilang tayo. San uli yung number one? Doon sa substituent na magbibigay ng special name. Ito. One, two, three, four. On the fourth carbon, you have the chloro. So, ang pangalan niya ay 4-chloro-toluene. Okay? So, kaya important na kabisaduhin nyo to kasi pag nakita nyo yung isa sa mga yan, pag nakita yung isa sa mga yan, yun yung magiging name ng molecule. Yun yung magiging parent name, no? So, yan. So, important na kabisado nyo yan. You have your screenshot with you. Isa buhay na lang, no? Okay. So, kabisaduhin nyo na lang. Ito yung tanong. No, sir, puro ano yan? Puro may common name. Paano po kapag wala? For example, ito. May jellyfish tayo dito. So, that is a benzene ring. Ano tawag sa substituent na to? Pati ito. Dalawang carbon yan. So, yan ay ethyl. Ethyl yung mga yan. Since dalawa yung ethyl natin, edi diethyl. Di ba? So, diethyl yan. Okay. Paano ko po yan papangalanan? Ganito. Pangalanan mo yung substituent. Edi diethyl. Dalawang ethyl. Plus the word benzene. Okay? Diethyl benzene. Ngayon, paano yung numbering? No, kailangan kasi may numbers yan. Alam, alam mo kung nasan yung isa, asan yung isa pa. No? Hindi pa ding wala. So, saan po ako maglalagay ng number one? Okay? Pag wala siyang common name, ang assigning ng number one ay based sa kung sino yung mauuna alphabetically. For this example, parehas yung ethyl. So, it doesn't matter kung sino yung one, sino yung two. So, ito na lang yung 1 ko, ayun yung 2. Okay? So, kung may kita natin, on the first and on the second carbon, andun yung dalawang ethyl. So, ang name niya ay 1,2-diethylbenzene. Okay? On the first and on the second carbon, andun yung dalawang ethyl, kaya ang tawag dyan ay diethylbenzene. Okay? So, ganun. Kaya naman dito. Oh, kaya naman. Oh, hintay ko reply nyo. So, ang sagot nyo ay 1, 4, di... Dapat may dichloro. Ha? Dalawa kasi yung chloro. Kaya may di dapat. Uh, uh, P. Uh, pwede rin yung P. Uh, mamaya, kwentohan ko yung P. Okay? Kapag yung, dalaw... Kapag yung substituents nyo na ulit-ulit, di ba, gagamitan nyo ng prefix na di, tri, tetra. Di ba, sa, le... sa lab nyo, ganun, di ba? sa hydrocarbons. Doon kasi yun sa lab eh. Kapag kunwari, dalawang methyl, eh di dimethyl. Diba? Pag tatlong methyl, eh di trimethyl. Diba? So, ganun din dito, no? So, kapag nauulit ang substituent, lalagyan mo ng Greek prefix. Diethyl. Dalawa kasi yung ethyl. Dito, dalawa din yung chloro. So, ang pangalan yan ay Ito yung numbering, no? 1, 2, 3, 4. Any of the two naman, kahit, pwede yung 1, no? So, ang pangalan niya na ay 1,4-dichlorobenzene. Okay? Huwag kalimutan yung di. Important yan. Okay? So, kapag nauulit ang substituent, gagamitan ng di, tri, tetra, etc. Nakwentohan no? ko yung 
ortho para meta mamaya no ayan so that's one for dichlorobenzene next one ito ano kaya tong NO2 oh, ito panibagong substituent ang pangalan niyan ay am um, hindi siya amino <laughs> ang pangalan niyan ay nitro oh do not confuse yourselves with NH2 Hindi yan parehas. Obvious naman eh. Yung isa oxygen, yung isa hydrogen. Ito, ang pangalan niyan, amino. Ito, nitro. So, magkaibang magkaiba yan, ha? So, yan. So, NO2 yan, ang pangalan niyan ay nitro. O, tignan natin. May nitro tayo, tapos mayroon tayong bromo. Question, sino yung number one? Eh, di kung sino yung mauuna, alphabetically, which is yung bromo. So, magka-count na tayo. One, two, three. Okay? So, yan. One, two, three. Nasa one yung bromo. Nasa three yung nitro. Ngayon, i-complete na natin yung name. Ang pag-name ng molecule, alphabetical yung arrangement ng substituent. So, mauuna yung bromo. One, Bromo, sunod yung sumunod, na? Dash 3 nitro benzene. Okay? So, yan. 1 bromo, 3 nitro benzene. Ganun lang. Kung ano yung rules sa naming ng alkanes, similar yon sa rules sa naming ng benzene. Okay? So, ganun lang. Ngayon, kung mapapansin nyo, may in-skip ako dito. Ortho, meta, para. Okay? Ito yung meme sa Facebook. Hindi ko alam kung nakita nyo yung meme na yon. Ito yung molecule. Tapos nakasakay daw siya sa jeepney. Ano daw sabi niya sa manong driver? Sabi niya sa manong driver, para po. Yun na yun. Yun na yung joke. Pero ang reason kung bakit yun naging joke is ganito. Inexplain ko pa talaga. No? Ayat lang. Ayan. Ano yung comedic dito? Kasi yung structure na to, yan ay para. No? Nakapara yan kung titignan nyo dito. So ano po meaning ng mga ortho meta para? Ganito lang yan. Di ba yung substituents natin, yung dalawang substituents Iba-iba yung positions na pwede niyang puntahan. Pwede yung dalawang substituent sa carbon 1 at sa carbon 2. Pwede na sa carbon 1 at carbon 3. At pwede rin na sa carbon 1 at carbon 4. Okay? So, depende sa kung nasaan yung substituent, may corresponding name din yan. Kung ayaw nyo gumamit ng numbers, pwede nyo gamitin yung letters. So, instead of saying 1,2-dichloro something, you can just say ortho-dichloro something. Okay? So, ganun yung gagawin nyo. Instead na numbers, pwedeng letters na lang. Okay? So, ano sinasabi kapag ortho? Kapag ortho, ang substituent mo ay nasa 1 and 2. Kapag meta, ang substituents mo ay nasa 1 and 3. Kapag para, ang substituent mo ay nasa 1 and 4. So, apply natin yan dito. Ayan. Again, pag ortho, 1 and 2 ang positions. Pag meta, 1 and 3 ang positions. Kapag para, 1 and 4 ang positions. Tignan nyo yung joke no, sa Facebook. Para yan. Bakit? Kasi ang substituents ay nasa carbon 1 at carbon 4. Para, no? So, yun. Ayun lang. Uh, wala lang. Share ko lang yung nakita ko. <laughs> okay, so ngayon, i-convert natin tong mga names na to using ortho meta para. Okay? So, pag ortho, 1 and 2 ang position. Pag meta, 1 and 3 ang positions. Kapag para, 1 and 4 ang positions ng substituent. 
Etong trichlorophenol, ano yung position ng substituents? Carbon 1 and carbon 3. So instead of naming it trichlorophenol, I can just simply say na ito ay metachlorophenol. By the way, yung ortho meta para hindi mo siya isusulat ng buo, yung first letter lang, yung O, yung M at yung P followed by a dash, no? O dash meaning yan ortho, M dash meaning yan meta, P dash meaning yan para, okay? So yan, so since ang substituent ay nasa 1 and 3 position, ang tawag dyan ay meta, meta chlorophenol or kapag sinulat M dash chlorophenol. Okay, punta tayo dito. Ano yung position ng substituents? 1 and 2. So yan ay ortho, bromo, anisole. Ortho, bromo, anisole. Ito. Ang substituent ay nasa 1 and 4. So, tawag doon, para. Para, chloro, chloro, toluene. Okay? So, ganun lang. Depending on the position of your substituents, you can either have ortho, meta, para. Ito pa. 1 and 2. Ortho, diethyl, benzene. Kasi 1 and 2. O ito. 1 and 4. Para, di, chloro, benzene. Ito yung nasa albatros. Punta kayo ng CR nyo. Kung wala sa CR, pag namili kayo ng albatros, tingnan yung likod. Nakasulat, P-dichlorobenzene or para-dichlorobenzene. Ito yon, Ito yung molecule na yun. So, yun. Kaya huwag nyo sisinghutin yung, ben, ano, yung uh, albatros. Hayaan nyo lang yan mag-release ng scent. So, yan. Para-dichlorobenzene. O, ito. Ano kaya pangalan yan? 1 and 3 ang positions. So, paano yan, sir? Dalawa yung numbers. Okay lang. M, bromo, nitro, benzene. So, basically, bubrahin mo lang yung numbers. Papalitan mo ng letter M. Matic na 1 and 3 na yun. Okay? So, ganun lang. Masasend ko to mamaya sa inyo. Lahat ng mga pinagsasagutan natin. Okay? So, ganun. Lastly, we will proceed with polysubstituted benzene. Ang naming ng polysubstituted benzene ay similar sa disubstituted benzene. With exception na hindi na natin gagamitin. Ayan. Kasi itong ortometapara, that is designed for two substituents. Dalawa lang yung substituents na pwede dyan. O pag tatlo na pataas, di na pwede. Okay? So, ganun pa rin, you check kung mayroong substituent that will give it a common name. Pag yun yung magbibigay ng common name, siya yung carbon number 1. Pag wala pong magbibigay ng common name, you will check kung ano yung possible combinations. No? Ano yung possible arrangements na magbibigay ng lowest number combination. No? So, ikaw mamimili kung saan yung carbon 1. So, tignan mo yung molecule, saan kaya maganda maglagay ng 1, tapos saan yung 2, susunod, etc. Kailangan yung lowest combination lang. So, gawin natin yung last two examples natin. We have NO2, Br, and F na nakadikit sa benzene in this manner. Ano yung sinasabi ko na ikaw na bahala mag-assign ng number? Ganito kasi, pwede kang mag-assign ng number 1 dito, pwede rin dito, Pwede rin dito. Okay? So, pero ang gagawin ko, ito yung bibigyan ko ng 1. Oopsie. Mali. Ito yung bibigyan ko ng 1. Tapos mamaya, ito yung bibigyan ko ng 1. Okay? 
Kasi ang kailangan mo gawin dito, yung dulo sa dulo, no? Yung dulo ng side, yung lalagyan mo ng 1. So, kunwari, eto, lalagyan ko to ng 1. 2, 3, 4. Nasaan ang substituents ko kapag clockwise yan? Nasa 1, nasa 3, nasa 4. Yun yung combination ko kapag red yung way ko ng pag-number. Clockwise yung pag-number ko. Try ko naman yung green. 1, 2, 3, 4. Nasaan ang substituents ko? Nasa 1, nasa 2, nasa 4. So ngayon, may dalawa tayong candidates. Either yung red yung piliin mo, or yung green. Sino yung better? ba katulad ng ginagawa natin sa alkanes, alkenes and alkynes, yung pagbigay ng number ay yung may lowest combination. Ganon din dito. Ganon din gagawin nyo. Mamimili kayo ng lowest possible combination, lowest arrangement ng uh, numbers. No? So, yan. So, sino yung better? May pareha silang 1, okay yon May pareha silang 4, okay din yon Dito sila nagkatalo. X na agad yung 3 compared sa 2. Kasi lower, lower yung 2 kaysa sa 3. So, instead of using the red one, I will use the green numberings. No? So, hindi na yung red yung gagamitin ko. Instead, yung green na. Okay? 1, 2, 3, 4. So, kayo, mag, kayo bahala maghanap kung nasan yung lowest combination. Again, tignan nyo muna yung dulo sa dulo. Huwag nyo pansin yung nasa gitna nila. So, yan. Okay? So, yun na yung numbers nila. Ano na lang susunod kong gagawin? I-alphabetize ang substituents. Sino mauna? Yung bromo. So, that will be 2 bromo followed by fluorine. 1 fluoro followed by 4 Nitro, then the word benzene. So, yan yung complete name niya. 2 bromo, 1 fluoro, 4 nitro, benzene. Ganun lang. Okay. So, uh, last one. Tingin ka, may substituent ba na, may, na magbibigay ng common name? Meron. Anong substituent ang magbibigay ng common name? Ito, yung methyl. Okay? Anong, anong meaning kapag may methyl? Toluene, di ba? So, yan. So, since ito ay toluene, ito yung carbon 1. Okay? Then, saka ka na mag-number sa ibang substituents. 1, 2, 3, 4. Clockwise yung numbering ko. Kasi kapag yan ay counterclockwise, ang next substituent ko ay nasa carbon 4. Tapos nasa carbon 6 yung susunod. No? So, pangit yung 1, 4, 6 compared sa 2, 4, uh, 1, 2, 4. No? So, hindi ko gagamitin yung counterclockwise numbering. Instead, yung clockwise yung gagamitin ko. So, yung name ng molecule, yung ending niya ay toluene. So, ngayon, I am left with this two na lang. Sino mauuna? Obviously, yung chlorine. So, for chloro, followed by two nitro toluene. Okay? So, ganun po yung pag-name sa ating molecule. So, you just have to check kung siya ay may common name. Pag may common name, sa kanya yung number 1. Yung ibang substituent, kayo na bahala mag-number. Basta yung lowest com combination dapat. Then, i-alphabetize mo siya. Pag wala siyang common name, yun, tignan mo yung dulo sa dulo. Yung nasa dulo na substituent na isa. Example, ito, asa na yung mouse? Ako ba nilagay yung... Ah, yun. Ah, ito. Ito yung isa sa dulo. Isa yung ito. ito yung isa sa dulo sa baba. No? Huwag yung mga nasa gitna. No? Ayan. Ito yung bigyan mo ng 1. Pwede rin ito. Mas mamili ka. Sandon yung may lowest combination. 
yun yung num- susundin mo na numbering. Then eventually, i-alphabetize mo yan. Okay? So, we're done. Yun na yun. Teka lang, screenshot ko para isend ko sa inyo after the class. So, basta kabisado nyo yung seven na common names, okay na kayo dito. Um, mabubuhay na. Kayang-kaya na makasagot ng quiz. No? So, that means before, I, by weekends, ma-open ko na yung quiz siguro. For quiz seven. For this chapter. So, last activity. Sagutan natin uli yung ibang items sa ano, sa worksheet. Yung iba, krinos out ko na. Kasi di ba last time napansin nyo, yung substituent natin may substituent. So, hindi ko na i-cover yun. Kasi limited na tayo ng time. Madali lang naman, pero baka mas lalo kayong ma-stress. No? So, hindi ko na gagawin yan. No? Uh, para tapos na rin. No? So, hindi na akong magbibigay ng too complicated stuff. No? Yung mga basic-basic na lang. Pangalanan ang following compounds. A. Ako na rin magsasagot para tapos na tayo. So, I have chloro. I have nitro. Wala akong common name. So, I am going to choose kung sino yung mauuna based on the alphabetical order. Sino yung bibigyan ko ng 1? Yung chlorine. 1, 2, 3, 4. So, ang name ng compound na to ay 1 chloro 4 nitro benzene. Pwede ko rin tong tawagin na para chloro nitro benzene. Ganun lang. Letter B. Okay, sa letter B dalawa yung substituents ko ulit. So, pwede din ako gumamit ng ortho meta para No. So, ito yung substituent ko. Isang methyl, isang brom- bromo. Ano yung may common name? Obviously, yung methyl. This part of the molecule will be called toluene. Okay? So, dito yung 1 ko, dun yung 2 ko. So, pangalan yan ay 2 bromo toluene. Ano pa yung isang name niyan? Ortho, bromo, toluene. Bakit ortho? Kasi ang position ng substituents ay 1 and 2. No? So, ortho yon pag ganun. Ay, ibang item, skip ko na. Kasi complicated na masyado. Ayoko na magbigay ng substituent na may substituent. Kasi mas lalo kayo may stress sa buhay. Letter E. I have amino and nitro. Sino yung magbibigay ng common? Yung amino. Okay? So, ang pangalan niyan ay aniline. Ito yung 1, ito yung 2. So, this is 2 nitro aniline or ortho nitro aniline. Okay? Letter F. Mapapansin nyo, C6H5. Ano yan? O last time, nakwentuhan natin yan. Yung C6H5, ito ay benzene ring. So, let me draw this. No? Redraw ko lang. So, ito yung itsura nyan. You have your OH here. Then, nakakonekta doon ang isa pang benzene ring. Yung benzene ay substituent ng benzene. Pwede ba yon? Pwede naman. Wala naman nagbabawal. Kapag ang benzene mo ay substituent, ang tawag sa kanya ay phenyl. Okay? So, ano ulit tawag kapag ang benzene ay substituent? Phenyl. Okay? So, kaya nga makikita nyo sa ating amino acids kanina, ito, ang pangalan niya ay phenylalanine. Kasi ang benzene ring ay substituent ng amino acid na to. Amino acid part na to. Asan yung amino? Ito. Ano yung acid? Ito. Amino acid. No. Sa biochem na yan. Pinapakita ko lang. So, itong benzene ring, ito ay substituent nitong group na to. 
So, phenyl alanine. Phenyl alanine. Ah, basta ganun. So, phenyl. Kapag ang benzene ay substituent. So, paano ko po ito papangalanan? Meron ba tayong substituent na may common name? Meron. Yung OH. Ano pangalan nun? Phenol. Okay? So, siya yung number one. Ito yung number two. So, ang name niyan ay 2-phenyl phenol. O kaya, pwede rin niyang ortho-phenyl phenol. Ganun lang. O, additional, additional lang to ah. Phenyl. Dagdag ka alaman. No? So, ayan. Last one. Letter H. Tatlong substituents. Tignan kung mayroong common name sa substituents. Ito yon. Yan ay toluene. Okay? So, toluene yan. Dito ako mag-start ng number. 1, 2, 3, 4. Sa so second and sa fourth carbon, may dalawang chlorine. So, ano pangalan yan? 2,4-dichlorotoluene. Okay? 2,4-dichlorotoluene. Okay? So, ganun lang yung naming niya. Ang ibang item, in-skip ko na, ha? Kasi di na ako magbibigay ng complicated stuff. Gusto na natin matapos yung semester, na no? <laughs> So, ayan. Just like you, naka-stress din, no? Kaya, tapusin na natin. Well, let's do this, na no? Ito naman. Draw the structural formulas for these compounds. Ito, A, B, C, F, na no? Ito lang gagawin natin. Itong threshold, bigyan ko ito mamaya ng idea kayo dito. Sagutan natin letter A. O katulad ng alkanes, ang pagdrawing ng benzene ay ganun pa rin. I-draw mo muna yung parent followed by the substituents. No? So, i-draw ko yung parent, yung magulang benzene. So, ano sabi dito? Ito yung benzene. Ano yung substituent ko? 1 bromo, 2 chloro, 4 ethyl. Asan yung carbon 1? Ikaw bahala. No? Pwedeng ayan yung carbon 1 mo. Pwedeng ayan yung carbon 1 mo. You have the freedom. No? Pero, ako, usually, ang nilalagay ko yung carbon 1 sa pinakataas. No? So, ito yung bromo. Sunod yung chloro. 4 ethyl. So, 1 bromo, 2 chloro, 4 ethyl benzene. Yan yung structure niya. Again, nakasanayan ko na nandito yung number 1. Pwede nyo sundin, pwede hindi rin. Pero sa quiz, usually, andito yung 1. Usually. But not, but not all the time. <laughs> so, Kaya, tignan nyo pa rin. Okay, so yan yung 1 bromo, 2 chloro, 4 ethyl benzene. Next, letter B. 4 bromo, 1, 2 dimethyl benzene. So, andito yung 1. Ay, nabura. 1, 2 dimethyl, 4 bromo benzene. Ayan yung structure niya. Ano pa ibang pangalan nito? Sige. Ano pa ibang name niya? May common substituent. May substituent yan na magbibigay ng special name. Which is this one. Toluene. So, kapag ganun yung gagawin natin. Oopsie. Okay, kapag gagawin natin yung toluene, ang name niya. Ang magiging name niya ay 4-bromo-2-methyl- Toluene. Mabansin nyo sa benzene, maraming versions ng name. Okay lang yan. Acceptable naman eh. Okay? So, ganun yung mangyayari. So, ang name na ito, 4-bromo-1-2-dimethylbenzene, pwede rin siyang gawing 4-bromo-2-methyl-toluene. 
Okay? So, same-same lang sila ng idea. Let's have letter C. This is my favorite molecule. Okay? Favorite ko to. Kasi bomba to. <laughs> toluene. Ayan, toluene. Ayan na. Yan yung toluene. Drinawing ko na. Then, sunod yung substituents. 2,4,6-trinitro-toluene. So, NO2 sa second carbon, sa fourth carbon, and sa sixth carbon, may NO2. Ito yung question ng iba. Sir, magkaiba ba to dito? Hindi. Kasi, ganito. Dapat, ang nitrogen ang kakabit sa carbon. Kasi ano alam natin kay oxygen, siya ay terminal atom. ba diba? Sa Lewis structure. Oxygen ay terminal atom madalas. So, hindi siya pwede isulat as ganito. So, that means, yung carbon na to connected sa oxygen. That is not the case, no? Oops. Hindi ganun yung kaso. Kasi, ang nitrogen ang nakakabit sa oxygen. So, kailangan mo pag-flip yung, i-flip yung uh, letters, no? Acceptable yan. So, anong klaseng bomba to? O, tignan nyo yung word. Tri-nitro-toluene. Tri-nitro-toluene. TNT. Ito yung pampasabog no? na ginagamit sa minahan, sa building, at sa iba pang mga bagay. So, kwentuhan ko lang. There was this instance na sa LRT, di ba pinagbawal dati magdala ng liquid, no? magdala ng bote ng tubig. Kahit anong bote, bawal. No? Kung magdadala ka man, for example, alcohol, onti lang dapat yung laman. Bakit? Because of this. Trinitrotoluene can also be a liquid bomb. No? Pwede siyang liquid na bomba. Pwede rin siyang solid na bomba. Di ba sa cartoons, may kita nyo, yung TNT, naka-cylinder na red yun. Tapos sumasabog yun, di ba? Binabato-bato nila Tom and Jerry yun. Kaya sa Ogie and the Cockroaches, di ba? Binabato-bato nila yung cylinder na may TNT. Powder yun. So, pwede rin solid yan. Pwede rin siyang liquid. No? So, ang preparation ng TNT in a liquid form, madali lang yan. Paghahaluin mo lang yung dalawang chemicals. Paghahaluin mo lang yung dalawang chemicals. So, pag naghalo yon bomba na yon Yun yung reason bakit bawal dati magdala ng water bottle sa LRT. Kasi meron ano, terrorism threat sa Metro Manila noon. Nangyari na kasi dati na sumabog ang tren sa Dios. Ano, hindi pala sa Dios eh. Sa Blumen Street. Rizal Day bombing yon Year 2004 ata. I don't know. Sa mga ganung panahon. Ayaw nila na mangyari yun uli. Kasi alam natin yung tren siksikan bago mag-pandemic. So kapag may sumabog doon, maraming casualty. Pwedeng daan-daan yung mamatay. No? Kasi sa isang bago ng tren, kasya isang daan eh, no? Lalo na pag na-try nyo yung PNR. Gugulat na lang kayo, kasya pala kayong lahat doon. Okay? So, ganun. Yung liquid bombs na yan, pinagahalo lang yan. Then, sasabog na yan. This is also very unstable. Onting disruption lang dyan sa liquid na yan. Pwede sumabog yan. May napanood akong movie dati. Uh, isa siyang tren na puro liquid TNT. Pinakita doon na isang patak lang ng TNT sumasabog. Ganon kasi yung reality. Isang patak lang nun si Sabog yun. Okay? So, ganon siya katinde. So, yun lang. Yun yung reason bakit bawal dati magdala ng tubig sa LRT. Ngayon, okay na uli. No? Wala ng threat. Eh. Share ko lang. O, next one, letter F. 2,4-dichlorophenol. So, you have your phenol. On the second and on the fourth carbon, you have your chlorine. 2,4-dichlorophenol. Okay. So, yan. Tapos na tayo. Uh, daanan ko lang yung cresol. Cresol tayo. Ang cresol ay ganito. Teka lang. 
Ang cresol ay aromatic compound na ang substituent ay OH at methyl group. Okay? So, al phenol siya na toluene din. Hybrid, no? Kaya ang tawag sa kanya, cresol. Depending on the positions of your OH and your methyl group, pwede ka magkaroon ng orthocresol, metacresol, and paracresol. Okay? So, yung paracresol na gusto nila, ito yon. Ay, ba't OH yon. Yan. OH and CH3. Ortho, meta, and paracresol. Ano mapapansin natin sa ortho, meta, para system? Una, do they have the same formula? Yes. Same formula yan. Saan sila nagkakaiba? Sa location ng substituent. So that means, ito ay isomers. No? Okay? So isomers po yung ortho, meta, and para natin. Basta may ortho, meron siyang meta and para isomers pa. Okay? So kapag di-substituted benzene, minimum of 3 isomers yan. Okay? So the ortho isomer, the meta isomer, and the para isomer. Okay? So yun lang. Just in case na hindi nyo na-observe or hindi nyo na-tanong sa isip nyo. Ayan na. Isomers yung ortho, meta, and para. No? Okay? Kasi nagbabago-bago lang yung positions. However, the formula is still the same. Okay? So, before I end my discussion, balik lang tayo sa PowerPoint. Tapos na tayo sa chapter 7 nito. Ito. Um, PAHS, no? The polynuclear aromatic hydrocarbons, no? So, ano to? So, ito yung polynuclear aromatic hydrocarbon. Sila ay hydrocarbons na may benzene ring na fused. Ano meaning ng fused? Magkakadikit, no? For example, ito. Benzene ring, benzene ring, magkadikit. Ayan, puro benzene ring na magkakadikit sila. So, we have the naphthalene, anthracene, phenanthrene, benzoapyrene. No? The most common of which ay naphthalene. Bakit? Ito kasi yung mothball. No? Yan yung kulay puti na nasa cabinet ng mga, mga ano, lolo-lola natin. No? Wala nang gumagamit siguro nito ngayon. Kung meron pa, yan yun. Naphthalene, yan. Yung mothball na yan. Kaya nga sabi sa atin dati, huwag nyo hawakan, huwag nyo singhutin masyado, huwag nyo kainin ang naphthalene, yung mothball. Kasi, one reason is, puro siya benzene ring. No? Ano pa yung ano? Kwento ko pa. Di ba mapapansin nyo rin, kapag kumakain tayo ng karne, kunwari nagtutusta tayo, nagsasangyup tayo, di ba, may itim-itim na nabubuo. Di ba? Kapag toasted na toasted. Ano sabi nila? Huwag nyo kainin yon, kasi nakaka-cancer yon. Legit yon. Kasi, eto, di ba, ang karne, ang laman, laman-laman, meron siyang amino acid na may mga benzene rings. Kapag ininit mo yan, nag-undergo yan ng pyrolysis, ibig sabihin ng pyrolysis, masisira yung molecule, pwede yung mga benzene ring magsama-sama doon sa itim-itim na yon. Kaya, huwag nyo kakainin yung mga itim sa, yung mga itim, sunog-sunog na itim sa Let's say, sangyopsal. Huwag nyo, nyo kakainin yon, kasi it can cause colon cancer. Alam nyo na naman kung bakit. Kasi yung benzene ring, it can disrupt your, it can destroy your sequence. No? Yung genes ninyo, pwede masira yan. O pwede mag-produce kaya ng cancer cells. No? So, ganun. Kapag nasunog ang protein masyado, pwede itong mga benzene ring, magsama-sama sila to form PAHS. Kapag maraming benzene ring na yan, tas kinain nyo yan, ako po. Pag yan nag-accumulate sa colon ninyo, most likely, colon cancer ang kalalabasan. Okay? So, yun na yung end ng ating discussion. No? So, ano yung pinaka kailangan natin makuhang idea dito? Yung benzene, maraming uses yan. No? May good use yan 
and may bad uses, no? So asan yung good good ano, good side ni benzene? Yan ay nasa amino acids natin. Yan ay nasa other biological molecules natin. Ayan ay nasa gulay, nasa prutas. It can help us to fight oxidants. Pwede silang mag-serve as antioxidant. Ayun. So, malaki yung benefits nila sa atin. However, hindi naman lahat good parate. May bad side din yung ibang mga bagay. For example, benzene itself can cause cancer. No? So, yun. Kailangan nyo mag-ingat when handling chemicals. No? So, katulad nga sinasabi ko as always, case-to-case -case basis naman kung ang isang compound ay good or bad. Ang kailangan lang natin gawin ay maging aware tayo no? kung okay ba yung chemicals na ginagamit natin or hindi. No? So, by this time, marami na akong molecules na nasabi. Yung albatros, yung sodium benzoate, yung mga preservative, yung mga nasa skincare products natin, hydroquinone, phenol, no? at iba pang mga bagay, mga nasa marker, toluene, etc. No? So, yun. So, yung mga compounds na yun, you have to be familiar kung ano sila at ano yung behavior nila. Kasi, it can cause harm, pwede rin good na. So, basta alam nyo yung chemistry ng bagay, yun, mabubuhay kayo ng matagal sa earth, no? So, basta yan, ha? Kumain lang ng safe, no? Huwag kainin yung itim-itim ng sunog na karne. Huwag nyo rin kainin masyado ang super daming delata. Baka kayo ay magkasakit, no? Dahil nga sa mga benzene ring doon. And especially, Kumain ng gulay kasi yung mga benzene ring sa aromatic compounds sa gulay-gulay, they serve as antioxidants. So, nakatulong sila para mabawasan ng aging ng ating skin, para mag-low yung inyong uh, buong pagkataon. So, yun lang. Yun lang yung mga ano, health tips ko. And with that, I, I will end my chapters 7 uh, discussion. No? Next week, last chapter na tayo and malapit na po tayo mag final so i'll see you on uh, december 1 no so mag-iingat po and god bless no so by the way uh, i would like to extend, extend my gratitude sa mga tao na tumutulong sa mga donation drives no so mga students na tumutulong sa donation drives by sharing by giving money etc or even by praying no showing concerns no So yan, so thank you sa inyo for making the Filipino community better. No? Sana always ganyan, no. So yan, tayo tayo lang naman magtutulungan dito eh, no. Ganun talaga. So yan, so ingat na lang po and I'll see you again next week, no. So upload ko na lang to sa YouTube and yan, bye-bye.